ఏసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో దివ్యవాణి ప్రేక్షకులందరికీ శుభాభివందనములు తెలియచేస్తున్నాను సంఖ్యాకాండము ఆరో అధ్యాయము ఇరవై ఐదు వచ్చిన ప్రకారము యావే మేము దీవించి కాపాడునుగాక యావే తన ముఖ కాంతిని మీ పైన ప్రకాశింపచేసి మేము కరుణించునుగాక మనం ఈ రోజు నుంచి ప్రత్యేకంగా మరి ఈరోజు ఎవరెవరైతే వాక్యాన్ని వినడానికి సిద్ధపరచుకున్నారో ఒక గొప్ప మహిమను మీరు చూడబోతున్నారు ఒక గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని మీరు పొందుకోబోతున్నారు ఎప్పుడు వినని కనని విధముగా దేవుడు నీ పట్ల ఈరోజు ప్రత్యేకమైన కృపను ఆయన కుమ్మరిస్తారు ఈరోజు మరి ఈరోజు నుంచి మనము ఏసుక్రీస్తు జన్మదినానికి మనం సిద్ధపడుతూ ఉన్నాము కాబట్టి ఆగమన కాలం అంటారు అయితే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఏసు ప్రభు పుట్టుకకు మరి ఒక మాట రాయబడిందండి ఎందుకు ఏసు ప్రభు ఈ లోకానికి వస్తున్నారు అన్న ఒక మాటను మనం చూస్తాము ఏషా గ్రంథము తొమ్మిదో అధ్యాయము రెండో వచనంలో మనం ఈ విధంగా చదువుతున్నాము ఒకసారి చదువుదాము చీకటిలో నడుచు జనులు చీకటిలో నడుచు జనులు పెద్ద వెలుగును చూచి గొప్ప వెలుగును చూసి దట్టమైన నీడలు క్రమ్మిన దట్టమైన నీడలు కమ్మిన తావున వసించు ప్రజల మీద వసించే ప్రజల మీద జ్యోతి ప్రకాశించు జ్యోతి ప్రకాశించను ఇక్కడ మనం చదువుతున్నాము ఏసు ప్రభు ఈ లోకానికి రావడం ద్వారా జరిగిన ఆశీర్వాదం ఏంటంటే చీకటిలో ఉన్నవారు గొప్ప వెలుగును చూస్తున్నారంట ఎలాంటి చీకటిలో మనం ఉన్నాం ఈరోజు నీకు ఒక శుభవార్త ఎలాంటి చీకటిలో ఉన్నా ఎలాంటి దుఃఖంలో ఉన్నా కష్టంలో ఉన్నా వేదనలో ఉన్నా ఒక శుభవార్త ఏంటంటే మీకు ఒక రక్షకుడు పుట్టారు ఆయన పేరే ఏసు ప్రభు ఈ ఏసు ప్రభు జన్మించడం ద్వారా ఏం జరిగిందంట దట్టమైన చీకట్లు కమ్మి మరణ తావులో ఉన్న వారందరి మీద ఒక గొప్ప వెలుగు నాని ఇవ్వడానికే ఈ లోకానికి వచ్చారు మన ఎవరెవరైతే ఏసు వంక మనం చూస్తున్నామో ఆయన వాక్యాన్ని మనం వింటున్నామో ఏం జరుగుతుందంటే నీ జీవితంలో నా జీవితంలో ఒక గొప్ప వెలుగుగా ఏసు ప్రభు మారబోతున్నారు దానినే మనం మత్తయస్ వార్త నాలుగో అధ్యాయంలో పద్నాలుగు నుంచి పదహారు వరకు కూడా మనము ధ్యానిస్తాం మీరు వాక్యం వింటుండగానే ఈ వెలుగు మీలోకి వచ్చేస్తుంది చదువుదా మత్తయ స్వార్త నాలుగో అధ్యాయము పద్నాలుగు నుంచి పదహారు వరకు మనం ఈ విధంగా చదువుతున్నాము జబూలోను నఫ్తాలి ప్రాంతములు గలలియా సరస్సు తీరము యోర్దాను నదికి ఆవలి దిక్కు అన్యులు నివసించు గలలియా సీమ ఈ తావులందంతయు ఈ తావులందంతటు కూడా అంట అంధకారం నివసించు అంధకారంలో ఉన్న ప్రజలు గొప్ప వెలుగును చూచి ఈ ప్రజలందరూ ఒకప్పుడు అంట ఈ యొక్క ప్రదేశం అనగా గలిలియా మనందరికీ తెలుసండి గలిలియా యోర్దాను అక్కడంతా కూడా చీకటిలో ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు మనం గమనించినట్లయితే అన్ని ప్రపంచాల వారు ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు గలిలియాకు వెళుతున్నారు యోర్దానుకు వెళుతున్నారు పరిశుద్ధ భూమిగా వెళుతున్నారు ఎందుకు ఇప్పుడు ఒకప్పుడు చీకటిలో ఉన్న ఆ దేశాలు ఇప్పుడు ఆశ్చర్యకరంగా మారాయంటే యేసు ప్రభు ఆ స్థలంలో జన్మించి ఆ స్థలానికి వచ్చి ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ స్థలాలన్నీ కూడా ఒక్కరు కాదు ఇద్దరు కాదండి అన్ని దేశాలు ఇప్పుడు అక్కడికి వెళుతున్నారు అనగా ఆ దేశం మీద మహిమ మళ్ళీ ఒక్కసారి వచ్చింది ఆ దేశపు స్థితి మారిపోయింది అదే విధముగా యేసు ప్రభు గురించి మనం వింటున్నప్పుడు యేసు ప్రభును మన హృదయంలో మనం చేర్చుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే నీ స్థితి మారిపోతుంది కనుక ఈరోజు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఏసైని మరొక్కసారి మన హృదయాన్ని తెరిచి మనము స్వీకరించుదాం ఏం జరుగుతుందంట చీకటిలో ఉన్న నీకు నాకు యేసు ప్రభు వెలుగు మారబోతున్నారు నేనే ఈ లోకానికి వెళ్ళుగాని యుహాన్ స్వార్త ఎనిమిది పన్నెండులో యేసు ప్రభు చెప్పారు కదా కాబట్టి ఈరోజు మనం ఏం చూద్దామంటే ఆయన ఎందు ఆయనను అనుసరించి వారంట అంధకారంలో ఉండక జీవపు వెలుగు మామూలు వెలుగు కాదండి ఈ ట్యూబ్లైట్ ద్వారా వచ్చే వెలుగు గురించి నేను మాట్లాడలేదండి కానీ యేసు ప్రభును అంగీకరించినప్పుడు అంటే ఒక జీవపు వెలుగు నీలోకి వస్తుంది జీవపు వెలుగు అంటే ఏంటి అంధ వేదన ఒంటరితనము బాధ ఎండిపోయిన స్థితి నీకు అనిపిస్తుంది కదా అలాంటి స్థితిలో నుంచి యేసు ప్రభు లోపలికి వచ్చినప్పుడు అంటే ఆయన జీవముగా మారబోతున్నారు ఆ జీవాన్ని నీలోక ఆయన పంపించబోతున్నారు ఎక్కడ వేదనుందో అక్కడ తీసివేస్తారు దానికోసమనే మనం చదువుతున్నాము మీకా గ్రంథంలో ఏడో అధ్యాయంలో ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాల్లో మనం ఈ విధముగా చదువుతున్నాము మీకా ఏడో అధ్యాయము 
ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చినాలు చదువుదాం మన శత్రువులు మన శత్రువులు మన పతనమును గాంచి ఉప్పొంగ నక్కర్లే అక్కడ ఒక మాట రాస్తున్నాడు మన శత్రువులు మన పతనాన్ని గాంచి మనము ఉప్పొంగ అక్కర్లేదు అంటే ఎందుకు మనం ఈరోజు పడిపోయిన స్థితిలో ఉండొచ్చు వేదన స్థితి కలిగి ఉండవచ్చు బాధ స్థితిని కలిగి ఉండవచ్చు ఈరోజు అన్ని కోల్పోయిన స్థితిలో ఉండొచ్చు కానీ అక్కడ నిరీక్షణతో కూడిన ఒక మాట చెప్తున్నారు ఏమంటున్నారంటే మేము పడిపోయినప్పుడు మా శత్రువులు మమ్మల్ని చూసి పొంగిపోవద్దు మేము పడిపోయాము ఓడిపోయామని ఎందుకు చదువుదాం మనము మనము పడినను క్రింద పడినను మరలా లేతు మరలా లేస్తామంట మనం కింద పడినా మళ్ళీ మనం లేస్తామని చెప్తున్నాడండి మనం ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు చీకటిలో నున్నను చీకటిలో ఉన్నను ప్రభువు మనకు వెలుగు నొసగును ఆ చూడండి మాట జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఇప్పుడు మనము చీకటిలో ఉన్నను దేవుడు నీకు వెలుగుగా మారబోతున్నాడు ఏసయ్యే నువ్వు చీకటిలో ఉన్నా చీకటిలో ఉన్న వారు గొప్ప వెలుగును చూశారంట మార్గం లేని వారు స్వస్థత జరగని వారు వేదనతో బాధతో దుఃఖముతో ఉన్న వారి పైన ఒక గొప్ప వెలుగు రాబోతుందన్నాడు ఇప్పుడు నేను చీకటిలో ఉన్నను నేను గొప్ప వెలుగును చూడబోతున్నానని అక్కడ వాక్యంలో రాసిన్నాం తప్పకుండా మనమంట దేవుని రక్షణను కాంచే తీర్థం దేవుడు మనకు వెలుగుగా మారబోతున్నారు అందుకోసం అనే యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చారు సాతాను కృత్యం లయం చేయడానికి ఈ యేసు ప్రభు వచ్చారు ఈ రోజు ఎవరైతే పడిపోయిన స్థితిలో ఉన్నారో ఓడిపోయిన స్థితిలో ఉన్నారో అలాంటి వారిని ప్రభు లేపడానికి ఆయన వచ్చారు ఈ రోజు మనం ఆయన వంక చూసినప్పుడు కీర్తన ముప్పై నాలుగు ఏడులో మనం చదువుతున్నామంటే అక్కడ ఏమని చదువుతున్నామంటే ఏసు వంక చూడగా వారికి వెలుగు కలిగను వారి ముఖములకు సిగ్గు కలగదు ఈ రోజు నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఏసు వంక చూస్తుండగా ఆయన మాట వింటుండగా ఇప్పుడే నీ జీవితంలో దేవుని వెలుగు నీ పైన వచ్చేస్తుంది ఎక్కడ నీకు బాధ కలిగిందో ఆ స్థితిలోకి వస్తుందండి అలాంటి రెండు స్థితులను రెండు ఇద్దరు వ్యక్తులను మనం ఈరోజు మనం ధ్యానించుదాం మొదటి వ్యక్తిగా మనం చూస్తున్నాము అపోస్తుల కార్యంలో పన్నెండో అధ్యాయంలో అక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఒకటి నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఆ చెరసాలలో పేతుర్ని మరి అక్కడ చెరసాలలో ఉన్నటువంటి పేతుర్ని మనం చూస్తున్నాము మనము పన్నెండో అధ్యాయము నాలుగు వచ్చినాన్ని ఒకసారి చదువుదామా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో పేతురు చెరసాలలో ఏ విధంగా ఉన్నాడో మనం చూద్దాం పేతురు పేతురు బంధింపబడి బంధించబడి చెరసాలలో పెట్టబడి చెరసాలలో చెరసాల అంటే రకరకాలైన బంధకాలండి భయం అనేటువంటి చెరసాలు ఉండొచ్చు తర్వాత నిరుత్సాహం అనే చెరసాలు ఉండొచ్చు అప్పు అనే చెరసాల ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇంకా త్రాగుడు అనే చెరసాల ఉండొచ్చు గునుగుడు అనే చెరసాల ఉండొచ్చు రకరకాల బంధకాలు ఉన్నాయి అలాంటి ఒక చెరసాలలో ఈయన ఉన్నాడు ఆ చదువుతా అప్పుడు ఏం జరిగింది జట్టుకు నలుగురు చొప్పున ఆయన ఎంత మంది చెరసాలలో పెట్టిన తర్వాత అంట జట్టుకు నలుగురు చొప్పున నాలుగు జట్ల సైనికులు నాలుగు జట్ల సైనికులు అతనిని కాపలా కాయిచుండి చూసారండి ఎలా ఉన్నారు ఆయన ఒక్కరు కాదండి ఆయన చుట్టూ ఉన్నదంట చాలా మంది నాలుగు జట్లు నలుగురు 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 ఆయన తప్పిపోకుండా ఉన్నారు అదేవిధంగా చాలా సంవత్సరాలుగా ఈ రోజు నీవు నేను రక్షణ పొందకుండా భయంకరమైన బలహీనతలో సాతాను నేను పెట్టినప్పటికీ దేవుడు నేను విడిపించగలడండి మన దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏది కూడా లేదు ఆయన ముందు ప్రతి మోకాలు ఉంగుతుందండి ఈ రోజు ఆ రక్షణ వాక్యము విడుదల ఇచ్చే వాక్యమైన యేసు ప్రభు ఈ రోజు ఆయన మన మధ్యలోకి వెలుగుగా రాబోతున్నారు ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు పేదరు గారు భయంకర అక్కడ నాలుగు జట్లు పదహారు మంది కంటే ఎక్కువగా ఆయన అక్కడ చూస్తూ ఉన్నారు ఆరో వచ్చినాన్ని మనం చదువుదాం తీసుకుని రాదలచిన నాటి ముందటి రాత్రి ముందటి రాత్రి పేతురు ఇద్దరు కావలి వారి మధ్య చూసారు ఇంకా ఎట్లా నలుగురు జట్లు కాకుండా ఇంకా ఆయన లోపల జైలు లోపల అంట ఇద్దరు కావలి వారు ఉన్నారు నిద్రించుచుండెను నిద్రించుచున్నారు అతడు రెండు గొలుసులతో బంధింపబడి ఉండెను ఇంకా ఎట్లా ఉందండి గొలుసుల చేత బంధించబడి ఉన్నారంట పరిస్థితి ఒక్కసారి చూడండి ఒకవేళ మన పరిస్థితి కూడా భయంకరమైనటువంటి సాతాను శక్తుల చేత ఎప్పుడు చూసినా కొట్లాట ఎప్పుడు చూసినా వేదన లేదు ఎప్పుడు చూసినా ఆందోళన ఎప్పుడు చూసినా కుటుంబంలో వేదన భయంకరమైన స్థితి ఉండవచ్చును గొలుసుల చేత బంధించబడినటువంటి పరిస్థితి ఈ పరిస్థితి మారడానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులు సంఘము ఒక పని చేస్తుందండి ఐదో వచ్చిన మనం చదువుదాం అపోసుల కారము పన్నెండు ఐదులో ఒక మాట రాయబడిందండి అందువలన అందువలన పేతురు పేతురు చెరసాలలో ఉంచబడెను చెరసాలలో ఉంచబడినప్పుడు కానీ క్రీస్తు సంఘము కానీ ఈ మాట చూడండి కానీ చెరసాలలో ఉన్నారంట భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి కానీ ఈ పరిస్థితి మారాలంటే మనం ఏం చేయాలి కానీ క్రీస్తు సంఘము పేతురు కొరకు పేతురు కొరకు పట్టుదలతో పట్టుదలతో దేవుని ప్రార్థించుచుండ 
పట్టుదలతో వాళ్ళు దేవుడు ఏం చేస్తున్నారంటే అక్కడ అండి వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఎప్పుడైతే అక్కడ ఆ బంధకాలు తెగిపోవాలి ప్రభా విడుదల కావాలని వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఏడవ వచ్చినప్పుడు మనం చూస్తున్నాం అక్కడ ఏం జరిగిందో మనం చూద్దాం ప్రార్థనకు ఫలితంగా ఏం జరుగుతుంది ప్రార్థనకు ఫలితంగా ఎలాంటి ఆశీర్వదన మనం పొందుకోబోతున్నాం ప్రార్థనకు ఫలితంగా ఏ పరిస్థితి నుంచి అయినా మనం బయటికి రావచ్చండి చదువుదాం హఠాత్తుగా హఠాత్తుగా ప్రభువు దూత ప్రభు దూత అక్కడ నిలబడగా అక్కడ నిలబడగా చెరసాల ఎందలి చెరసాల ఎందలి గదిలో గదిలో ఒక వెలుగు ప్రకాశించిన వెలుగు వచ్చిందంట చూడండి చెరసాల ఎందలి వారు ప్రార్థన చేస్తుంటే చీకటి చెరసాల దగ్గరికి ఏమొచ్చిందంట ఒక గొప్ప వెలుగు వచ్చిందంట అక్కడికి ఆ దేవదూత పేతురు భుజము తట్టి అతని మేల్కొలిపి త్వరగా లెమ్ము త్వరగా లెమ్ అని చెప్తున్నారండి ఎప్పుడైతే అక్కడ ఆ యొక్క వెలుగు ఆ చీకటి గదిలోనికి చెరసాల లోనికి వెలుగు రాగానే అక్కడ మనం చూస్తున్నాము ఆ సంఖ్యలు అంట వాటంతట అవే తెగిపోయినట్టుగా కూడా మనం అక్కడ ఇంకా ముందుకు చదివినట్టు అక్కడ ఉంటుంది సంఖ్యలు వాటంతట అవే తెగిపోయాయి ఆ విధంగా మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏసు ప్రభు యొక్క వెలుగు అనగా ఏసు నీ హృదయంలోనికి వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఏ బంధకాలు ఉన్నాయో ఆ బంధకాలు తెగ్గొట్టేస్తారు ఆ యొక్క చీకటి వెలుగుగా మారిపోతుంది ఆ యొక్క వేదన దుఃఖం సంతోషంగా మారిపోతుంది కనుక ఇక్కడ ఆ అక్కడ వాళ్ళు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ చెరసాల ఆ సంఖ్యలు తెగిపోయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి నీకు నిరీ క్షణ ఉన్నది మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏ పరిస్థితినైనా మార్చగల దేవుడు మన దగ్గర మనం చూస్తున్నామని ఇంకా ముందుకు చదివినప్పుడు అక్కడ మనం చదువుతున్నాం అక్కడ అపోసుల కార్యం పన్నెండో అధ్యాయంలో మనం చదువుతున్నాము పదే వచ్చిన మనం చదువుదాం వారు వారు మొదటి కాపలాను పిమ్మట రెండవ కాపలాను దాటి నగరములోనికి పోవుటకు ఇనుప ద్వారము వద్దకు వచ్చి ఇప్పుడేం వచ్చారంటే అండి ఎక్కడికి వచ్చారు ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు తెగిపోయాయి కానీ మళ్ళీ ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఇంకొక ఇనుప ద్వారం ఉందంట ఇనుప ద్వారం అంటే చాలా భయంకరం కదా చాలా గట్టిగా ఉంటది కానీ అక్కడ ఏం చూస్తున్నా వారు అక్కడికి రాగానే చదువు అక్కడికి రాగానే వారు అచ్చటకు వచ్చినప్పుడు వారు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆ ద్వారము ఆ ద్వారము దాని అంతటా అది తెరువబడగా దానంతటా అదే తెరవబడిందంట వారు బయటికి పోయి వారు బయటికి పోయి ఏ ద్వారం ఇనుప ద్వారం ముయ్యబడి బయటికి రాలేకపోతున్నామో ఏ దేని ద్వారా ఆశ్రదనం పొందుకోలేకపోతున్నామో ఎక్కడ ఏ బలహీన మళ్ళీ మళ్ళీ మనం పడిపోతున్నాం ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఆ దేవుని వెలుగు ఏసు ప్రభు యొక్క కృప ఆయన శక్తి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి నీలోకి వచ్చినప్పుడు అంట ప్రతి ఇనుప ద్వారాలు వాటంతట అవే పగిలిపోతున్నాయి అలాంటి విశ్వాసంతో ఈరోజు మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనం విడుదల చూస్తామండి ఏషా గ్రంథం నలభై ఐదు రెండు మూడు వచనాలు కూడా మనం చదువుదాం ఏషా గ్రంథము నలభై అధ్యాయము రెండు మూడు వచనాల్లో మనం ఈ విధంగా చదువుతున్నాము నేను నీకు నేను నీకు మార్గము సిద్ధము చేయట మార్గము సిద్ధము చేయటకు కొండలను చదును చేయ కొండలు ఏ కొండలైతే ఉన్నాయో ఆ కొండలు పగిలిపోవాలంటే ఆ కొండలను పగలగొట్టగల శక్తిమంతైన ఏసయ్యని ఈ రోజు మన హృదయంలో స్వీకరించాలి ఈ ఏసయ్య ప్రతి ఒక్క నీ కరుకు మార్గమును కొండలను సదును చేయడానికి వచ్చారు ఇత్తడి ద్వారములను పగులగొట్టి యశుప్రభు ఏం చేయబోతున్నారంట ఎలాంటి ఇత్తడి ద్వారాలు అవన్నీ కూడా పగలగొట్టబోతున్నారు వాని ఇనుప గడలను విరుగొట్టేదను ఆ ఇనుప గడలన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నారంట విరుగొట్టి ఏ బంధకాల్లో ఉన్నామో ఏ చెరసాల్లో ఉన్నామో దేవుడు మనకు విడుదల ఇవ్వబోతున్నారు మీకు సంతోషంగా ఉంది కదా కాబట్టి కొంచెం విరామం తర్వాత మళ్ళీ మనం ధ్యానిస్తాము ఏసు ప్రభు చీకటిలో ఉన్నవారు గొప్ప వెలుగును చూడ్డానికి వచ్చారు మీరు సంతోషంగా ఉన్నారా మరొక్కసారి చూద్దాం ఇంకా ఏసు ప్రభు మన జీవితంలో ఏం చేయబోతున్నారు